Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode de Noël Oui, c'est cadeau Et un épisode dans lequel je vais vous raconter The Last Christmas, le dernier Noël, un merveilleux conte qu'on doit au gentil Jerry Duggan, Brian Posen, Rick Remender et Hilary Bartha, et qui est paru en 2006 chez Image Comics Jerry Duggan, on le connaît bien aujourd'hui, c'est devenu un des piliers de chez Marvel. En ce moment, c'est lui qui écrit X-Men ou Invincible Iron Man, mais The Last Christmas, eh ben, c'est le tout premier comic book qu'il a écrit. Et son co-scénariste, Brian Posen, c'est un vieux pote à lui. Et ensemble, ils écriront plein d'autres histoires, notamment plein d'histoires de Deadpool chez Marvel. Et Brian, c'est aussi un acteur. Si vous regardiez The Big Bang Theory, eh ben, c'est lui qui jouait Bert, le géologue. Et ouais et au dessin, on retrouve Rick Remender. Bah, vous allez me dire, mais Rick Remender, c'est un scénariste, c'est pas un dessinateur. Eh ben si, il dessine aussi. Et là, il est ancré par Hilary Bartha, qui a ancré et dessiné plein de comics depuis les années 80. Et ça, c'est moi, Gary, le bonhomme de neige. Et c'est moi qui vais vous raconter cette belle histoire de Noël. Non, encore mieux, je vais vous la chanter. Euh, non, non, ça je fais pas. Non, je chante pas. Allez vous faire cuire le cul, il n'y en a pas question. J'en ai rien à péter. Je chante pas et puis c'est tout. Et euh, est-ce que je suis vraiment obligé de parler avec cette voix de demeurer Quoi c'est Noël Alors parce que c'est Noël, je suis obligé de parler avec cette voix de bruti. Ouais non, c'est bon, c'est bon, laisse tomber. Bon, <coughs> j'en étais où Mais vous allez me demander pourquoi ça s'appelle The Last Christmas, le dernier Noël Eh bien, parce que les hommes, à force de se foutre sur la gueule depuis la nuit des temps, avec des armes de plus en plus puissantes, eh bien, ils ont fini par se balancer des bombes atomiques sur la tronche. Ben ouais, les hommes, c'est vraiment des gros cons. Du coup, la civilisation, elle s'est effondrée. Et en plus, ceux qui n'ont pas été tués par les bombes, eh ben, les plus radioactifs les ont transformés en mutants zombies. Oh là là, qui sont vilains Mais malgré tout, il subsiste encore quelques lambeaux de civilisation. Et un jour, une petite fille va envoyer une lettre au Père Noël. Et le Père Noël, il va recevoir la lettre de la petite fille et il va pouvoir reprendre ses tournées pour apporter plein de joujoux aux enfants qui ont été gentils et qui n'ont pas été dévorés par les mutants zombies. Tiens, gentil petit garçon, une bête de baseball pour défoncer la gueule des vilains mutants cannibales. Merci Père Noël Mais pendant que le Père Noël était occupé à offrir des joujoux aux enfants, deux vilains pillards ont débarqué chez lui et ils ont mis le feu à sa maison. Oh non Et en plus, ils ont massacré ses elfes. Et en plus, et en plus, non, non, ils ont tué la mère Noël. Et attention Père Noël, il y a un des méchants pillards qui n'est pas parti. Et le méchant pillard, il colle une bastos dans la tête du Père Noël. Putain, c'est glauque votre truc quand même. Hein. Putain, sans déconner. Mais alors, il est mort le Père Noël Eh ben non, parce que les elfes qui ont survécu à l'attaque, ils vont mettre le Père Noël dans la carcasse d'un reine mort pour qu'il puisse guérir. Sûrement qu'ils ont vu l'Empire Contre-Attaque. Et c'est comme ça que le Père Noël est toujours vivant. Mais il est très très triste et il ne veut plus jamais entendre prononcer le mot de Noël. Alors il va s'enfermer chez lui et il va se murger la gueule à l'alcool de contrebande. Et après, eh ben, il va se suicider en se jetant du haut de son traîneau. Mais il ne meurt pas, non non. Alors du coup, il va s'immoler par le feu. Mais il ne meurt toujours pas, non non. Alors du coup, il va se pendre avec une guirlande électrique. Mais il meurt pas, ouais ok c'est bon, ça va, on a compris. Putain, ça continue longtemps comme ça Cinq épisodes Ah ouais quand même. Bon on reprend. Mais pourquoi il meurt pas le Père Noël Eh ben parce qu'il ne peut pas mourir tant que les enfants continuent de croire en lui. Alors, des enfants, il n'y en a plus beaucoup, à cause de l'apocalypse nucléaire et tout ça, mais il en reste au moins un. Un gentil petit garçon qui écrit une lettre au Père Noël parce qu'il voudrait bien recevoir un vélo. Et sa lettre, elle va arriver au Père Noël. Et les elfes, ils sont tout contents parce que le Père Noël, il va devoir se sortir les doigts du cul et se remettre au travail au lieu de se rouler dans sa gerbe comme un vieux pochetron dégueulasse. Alors les elfes, ils remettent le Père Noël en état parce que c'est vrai qu'après toutes ces années, le Père Noël, il est bien cracra et il pue le vieux bout crevé. Mais maintenant, le voilà tout propre et prêt à reprendre le travail. Sauf que le Père Noël, il veut pas apporter un vélo au gentil petit garçon qui lui a écrit. Le môme, il veut le buter comme ça, plus personne ne croira en lui et il pourra enfin crever. Le Père Noël embarque alors à bord de son traîneau et hop, il s'envole. Il survole les plaines radioactives du Canada, il survole les ruines de Seattle et il arrive à San Francisco, là où vit le gentil petit garçon. Mais tout à coup, 
le traîneau du Père Noël se fait exploser en plein vol par un missile solaire. Ouh 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 Heureusement, il a réussi un atterrissage d'urgence, mais il tombe au milieu des mutants zombies. Et du coup, il les défonce. Mais les mutants zombies arrivent de partout et se jettent sur le Père Noël. Heureusement, il est sauvé par le gentil petit garçon qui lui avait écrit « Ouais !» Et le gentil petit garçon, il emmène le Père Noël à Chinatown, où les derniers survivants de San Francisco se sont réfugiés. Fin du deuxième épisode. Pendant ce temps, au Pôle Nord, les elfes ont arrêté de fabriquer des joujoux pour les enfants. A la place, ils ont fabriqué plein de gros flingues pour aller buter les mutants zombies. Bien fait pour leur gueule. Et à San Francisco, le Père Noël rencontre les derniers survivants qui n'ont pas été bouffés par les mutants zombies. Et il rencontre Martin, le gentil shérif qui protège les survivants. Et il rencontre aussi Karen, qui est sûrement la plus belle femme du monde. Bon, en même temps, il n'en reste pas beaucoup. Mais quand même, c'est vrai qu'elle est bonasse. Maintenant que le Père Noël est là, l'espoir et la joie renaissent à Chinatown. Parce que le Père Noël, il va leur donner un coup de main. Déjà, il va aller chercher à manger pour tout le monde. Oh, un joli lapin blanc tout mignon ça fera sûrement un joli civet tout mignon, à condition que le mutant zombie ne mange pas le premier. Ou un ours. Ouais, c'est pas gagné. Et pendant ce temps, on découvre que Martin, le gentil shérif qui protège les habitants de Chinatown, et ben en fait, il n'est pas gentil du tout. C'est même une grosse raclure de bidet. Parce qu'en vrai, Martin, il est copain avec les mutants zombies. Et il va les aider à attaquer Chinatown pour manger tous ses gentils habitants. Et au même moment, le gentil petit garçon... Il découvre que le Père Noël, il n'est pas venu pour lui apporter le vélo qu'il avait demandé. Non, non, le Père Noël, il est venu pour le buter. Et le petit garçon, ça le rend très triste de voir que le Père Noël, en fait, c'est un bon gros fumier. Alors bon, le Père Noël, il se sent quand même un peu merdeux et il s'excuse. Mais le gentil petit garçon, il n'en veut pas de ses excuses. Et il lui dit d'aller bien se faire cuire le cul. Alors le Père Noël, tout penaud, il s'en va et il rentre chez lui. Mais alors si le Père Noël est parti, ça veut dire que le shérif Martin va pouvoir passer à l'attaque et massacrer tous les habitants de Chinatown avec ses copains mutants zombies Oh non Vite Il faut écrire une nouvelle lettre au Père Noël pour le prévenir. Mais est-ce que le Père Noël va revenir Ou bien est-ce qu'il va recommencer à se murger à l'alcool de pneus Hein Hein Mais non, c'est fini les conneries. Le Père Noël, il voit bien qu'il a fait que de la merde. Et maintenant, il est temps pour lui de réparer ses grosses bêtises. Et tous ses amis vont l'aider. Les petits bons hommes en pain d'épices, les elfes armés jusqu'à la gueule, et même Gary, le bonhomme de neige, qui est prêt à défoncer la tronche des mutants zombies à coups de batte de baseball. Youpi À l'attaque Mais pendant ce temps, la situation est déjà critique à Chinatown, où les pillards et les mutants zombies sont passés à l'attaque. Le Père Noël arrivera-t-il à temps Ou bien est-ce que les gentils habitants de Chinatown vont tous se faire buter Non Le voilà Et ça va charcler ses verres Tiens Prends ça dans ta gueule, vilain mutant zombie Et toi aussi Et toi aussi Il y en aura pour tout le monde Et tout le monde met la main à la patte pour défoncer les vilains mutants zombies Même Gary le bonhomme de neige Et même les petits bons hommes en pain d'épices Allez-y Défoncez-leur bien la gueule Mais pendant ce temps... Martin, le pas gentil shérif, il a kidnappé Karen et le gentil petit garçon et il s'est enfui. Mais quelle crevure celui-là Mais c'est bientôt la fin. Les elfes se sont lancés à la poursuite du vilain Martin et ils font tout péter avec leur boule de Noël explosive. Et bientôt, le père Noël les rejoint lui aussi et il massacre tous les mutants zombies qu'il croise et il leur offre plein de balles explosives. Et après, il pique une voiture pour attraper Martin. Mais bon, le père Noël, il conduit mieux les traîneaux que les voitures. Mais il réussit quand même à couper le chemin à Martin. Et c'est là, quand il va lui faire face, que le Père Noël réalise un truc. C'est Martin qui a buté la mère Noël. Oh la petite ordure Oh la petite crevure Là, ça rigole plus. Et le Père Noël, il va vraiment le défoncer. Alors le Père Noël, il saute sur Martin, il le soulève à bout de bras, et il le balance du haut d'une falaise, et Martin, eh ben, il va s'empaler sur la cime d'un sapin. Et c'est bien fait pour sa gueule. Et maintenant tout le monde fait la fête autour du sapin décoré avec le cadavre de Martin. Joyeux Noël Tout est bien qui finit bien. Le gentil petit garçon reçoit le vélo qu'il avait commandé au Père Noël. Les elfes se font prendre en photo avec des mutants zombies tout nus. C'est rigolo, on se croirait à Guantanamo. Et le Père Noël peut enfin rentrer chez lui. De la joie et de l'amour plein le cœur. Youpi C'est fini Eh ben non Parce que, quelques mois plus tard, du côté de Las Vegas, un vilain mutant zombie tente de s'enfuir. Mais il est rattrapé par... Devinez qui le Père Noël Ça veut dire qu'on aura une suite Eh ben non, les aventures du Père Noël s'arrêtent là, il n'y a jamais eu de suite. Tant pis Et joyeux Noël à toutes et à tous